дискусії колеги, всі шанувальники європейського кіно, львомани, мені дуже приємно вітати вас у нашій творчій зустрічі. І маю честь представити вам передатного британського режисера Тоні Палмера. Прошу привітати. Ну, я ж ще нічого не сказав, розслабтесь. Отже, ми працюємо в такому форматі. Коротка біографічна довідка про режисера, розповідь про нього, кілька перших запитань на рідних, а далі працюємо у режимі питання відповідь. Отже, Тоні Пальмер – один із найбільш визначених режисерів музичної документалістики та історичної драми у світі. Він нагороджений найбільш важливою нагородою у сфері телебачення «Прікс Італія» – «Ось Італія» двічі. Театральний оперний режисер, музичний критик, який першим написав про Девіда Боуи, Лед Зеппелін і Джиммі Пейджа. Тоні Пальмер є почесним гостем музичного фестивалю «Стравінській Україна». І на Волинському телебаченні вже продубльовано два фільми режисера «Свідчення» про Дмитрія Шустаковича та «Одного разу на кордоні» про Ігоря Стравіцького. «Сайт and Sound» назвав Тоні Палмера одним з найбільших безкомпромісних поетів телебачення. І ми можемо з певністю назвати Тоні Палмера головним музичним історіографом ХХ століття. Серед фільмів Тоні Палмера стрічка про Марію Калас, одну з найкращих оперних співачок сопрано ХХ століття, Марго Фонтейн, одну з кращих балерин класичного балету, одну з провідних британських композиторів ХХ століття Бенджамена Бріттона, за яку, власне, Тоні Палмер отримав «Прікс Діталія», і також фільм про найкращого скрипаля ХХ століття і є Гуді Менохіна. Також Тоні Палмер є автор 17-серійного фільму «All you need is love» про історію популярної музики, а також одноіменної книги. Особисто знайомий з багатьма проєдними музикантами 20-го століття, серед них Джон Леннон, Джиммі Гендрікс. І, що цікаво, Тоні Палмер закінчив факультет Moral Sciences, моральні науки Кембриджського університету. Це, здається, унікальний факультет, який є тільки в Кембриджі. Ось, і він включає дуже цікаві дисципліни – етика, естетика, філософія, політологія, алгебра. І дуже цікаво в цьому ключі. І що цікаво, в такому ключі виникає питання, як ви прийшли до кіно і що було перше. Музична критика, ви понад 8 років були музичним критиком на обсервері. І що було перше, ваш прихід на BBC, фільми чи музична критика? Як починалася ваша стежина в кіно? Це 16 питань. Hello. I'm very sorry, I can't speak a word of Ukrainian. I'm deeply embarrassed by this. You all speak perfect English, please forgive me. Вибачте, будь ласка, я жодного слова не знаю українською мовою. Ми буде звертатися з вас англійською мовою, то я вибачаюся, але я буду говорити все зрозуміло і ясно. Якщо серед вас є бажаючі повчити мене українською, і вже десятий чи одинадцятий раз я знаходжуся тут в Україні, і вже час для мене прийшов вивчити, навчитися розмовляти українською. Часто мене питають, як я почав робити те, що я роблю зараз. І я часто правду не кажу. 
looking at all of you, so I'm going to tell you the true story, which will shock you. Але дивлячись на вас, я бачу, що я зараз скажу вам правду, но маю побоювання, що ця правда вас шокує. And I promise you it's true. І я я обіцяю вас, це дійс, обіцяю вам, це дійсно правда. As Bogdan says, uh, I was at uh, Cambridge University. Bogdan вже згадував що я закінчив Кембриджський університет. And I thought I was going to be an academic. I mean, that's what I had in mind. І тоді в мене були такі наміри стати академіком. I had no ambition to do what I do now. І амбіцій зробити займатися тим, чим я займаюся зараз, в мене не було. Саша, would it be better if you use this and I just then is it easier for you? We can, we can, we can both use the mic. Well, I, I mean, I'm fine. I think okay. I can hear myself. So, if if it's easier for you, do you want I, to be I don't want to be loud. So you don't want to be loud. You. I want to be loud. <laughs> I want to be the best. Right. I thought I was going to be an academic. Oh, I thought I was going to be an academic. Oh, I thought I was going to be an academic. Oh, I thought I was going to be an academic. І в мене був друг, який був Оксфорд. And he was about four, five years older than me. Він був старший на, за мене на 5, на 4-5 років. And he left university and he joined the BBC. Він закінчив університет, він закинув університет, вже закінчив університет і ем, почав працювати на BBC. And he telephoned me and said uh, that he had a job to do that summer. І він зателефонував мені і каже: "Цього літку на є для тебе робота" which was in Salzburg in Austria. Це було в Сальцбургу, в Австрії, to make a film about the Salzburg festival. І зробити фільм про Зальцбургський фестиваль музичний. And he knew that I spoke a little German. Він знав, що я трохи розмовляю німецькою. So he asked me if I would like to come and help him, you know, as a boy, you know, carry the bags. І і він каже: "Допоможи мені, будь ласка, принаймні хоч би Хоч би носієм, щоб підносити сумки. So I said, fine, I'd like to do that. Very nice. Ну, добре, подумав я, я сказав я йому, я зможу. Off we go to Salzburg. Отже, поїхав в Салцбург. And on about the third or the fourth day, десь на третій чи четвертий день, he was going to film the sequence. Salzburg has this absolutely magnificent castle which surrounds the city. And, uh, is about the city. And during the festival, it has art classes of one kind or another. Yes. І е, ви знаєте, Зальцбург відомий своїм замком, таким яскравим, красивим. І там були такі уроки, проведені уроки з мистецтва. So he said, Today we're going to film one of these art classes. І він каже, сьогодні ми будемо фільмувати, творити фільм про уроки з мистецтва. So we go and carry the bags. Отже, ми заходимо, в руках сумки. And I'm now sitting on the floor. Я все це... You want... I'm sitting on the floor. Я сиджу на підлозі, and there's an art class in front of me. І перед нами студенти, які прийшли на урок мистецтва, and I looked to my left. Подивився наліво, and as close as Sasha is now. І так само на відстані, на якій Саша зараз знаходиться, there was the great painter Oscar Kokoschka. Бачу великого художника Оскара Кокошка. Here were students. От так сиділи студенти. There, і от там was the most beautiful completely naked girl i have ever seen я побачив вродливу найвродливішу дівчину без одягу яку таку ще я не бачив that oh. they needed that translator and um, i get kokoshka beautiful and i've been paid for this this is wonderful і я побачив на подивився на на цього художника на кокошку і побачив як він це ну Намалював це чудово. So from that moment I knew what my career was. І я з цієї з цієї секунди я усвідомив, ось чому буде присвячена моя кар'єра. So that's absolutely true. І це абсолютно правда. There was another reason which wasn't quite so important. І ще одна причина, яка можливо, яка можливо не не теж є важлива. While I was at Cambridge. Поки я був в Кембриджі, чився там in uh, October or November 1962. Um, 1962 року, the Beatles came to give a concert. Uh, приїхали, uh, приїхала група Beatles, щоб дати концерт. And there was a press conference in the morning. І вранці відбулася прес-конференція. And I was sent representing the university newspaper. І мене послали як представник 
представник університетської, університетського часопису, щоб висвітлювати цю подію. Now, the Beatles were already famous, but they weren't as intergalactic as they later became. <laughs> Вони були вже відомі, відомі, але, можливо, не ще не сягнули рівня галактики, як пізніше, як що пізніше вони зробили. After the press conference, we're Після, після цієї прес-конференції and on my shoulder, побачив, що хтось торкнувся е, е, мене е, мого плеча. І я побачив, що це був Джон Лен, who said, і він каже: "Why didn't you ask any questions?" Він запитав: "Чому ви не поставили ніяких питань?" And I said, "Because it was pretty silly." І то сприді селі і тому що я казав, і тому, тому що казав, це було б це була б дурниця. So he said to me, what you do? А він каже мені, що ти повинен зробити? And I said, I'm a student. Чим ти займаєшся? А я кажу, я студент. What of? What of? А він каже, якого відділу? Відділу. As Bogdan has already said, the subject was called moral sciences. І як Богдан казав, факультет називався моральні науки. So John Lennon laughed and said, "That's even more stupid." <laughs> John Lennon just laughs and says, "It's even more stupid than the first one." So he, I mean, he was right. He was even more right. I mean, we didn't get into uh, the fact that moral sciences really is all about mathematical logic, but I thought that's getting a bit too complicated. Yes. Звичайно, там треба було б пояснювати, що назва моральні науки нічого не має спільного з математичною логікою, але це вже була широка тема. Anyway, he said, would I show him around the university? Отже, насправді, він казав, він попросив, щоб я йому показав університет. So I said, no. Я кажу, ні. Because you will be, we will be mobbed, you know, screaming. Я кажу, тому що не було б комфортне оточення для нас. So he said, so he said, well, how about if I, John Lennon, come in disguise? Yes. А він каже, а якщо б я, John Lennon, З'явився би під маскою, трошки в іншому вигляді. So anyway, I go to the hotel where they were staying at 2 o'clock. Отже, я пішов в отель, де я якраз тоді перебував, зупинився в цьому отелі в 2 години. Where is John Lennon? І uh, John Lennon, big beard, він тягнув таку маску, велика довга борода, big hat, uh, великий капелюх, big raincoat, і великий плащ. So we both laughed. Ми це сміялися. And then anyway, I then showed him various of the most beautiful buildings in Cambridge. А потім показав йому, можливо, ну, найкращий будинок в Кембриджі. And at the end he said, а в кінці він каже, when you come to London, this is my number, call me. Він каже, коли ви будете в Лондоні, ось мій номер телефону. За телефону. So I said, well, I'm not going to London. I'm going to be an academic and I, you know, I should be here for some years, I hope. Я кажу, я в Лондон не збираюся. Моя мрія стати академіком. So, Я хочу присвятити своє своє життя науці. Four years later. Через чотири роки. I did eventually stop at university and I did go to London. Нарешті, в кінці кінців. Я закінчив університет, поїхав в Лондон. Also to join the BBC. І так само знайшов, верніше, одержав роботу у BBC. I still had my bit of paper. І в мене була ще, і в мене ще зберігався тоді клаптик паперу, на якому the Beatles are now somewhere up there. На якому був цей номер телефона, але Бітли до того часу були десь вже над нами там у вічності. Верніше, на Олімпі, і я подумав, а чому би не зателефонувати? І навіть сьогодні, до сьогоднішньої секунди, я пам'ятаю, який був голос тої дівчини, яка взяла трубку. She said, вона каже, no, she thought. Ні, вибачайся, вона подумала. This is another idiot. This is the 400th person this morning who's telephoned to say John Lennon said to call. Це вже це ще один ідіот. Це вже 400-й ідіот, який дзвонить за сьогоднішній день для того, щоб сказати, що Джон Леннон попросив, попросив йому зателефонувати. So I said, well, give him the message and thank him for the Ну, я думаю, передайте просто повідомлення йому, що я дзвонив, та й все, і поклав, поклав слухавку. I thought I would never hear again. І подумав, більше я дзвонити сюди не буду. About one hour later, пізніше, за годину, uh, one for man called Derek Taylor, who was the Beatles press officer. І, uh, верніше, прес-аташе Бітлов, Дерек Тейлор, Дерек Тейлор, 
He called me. Він зателефонував мені. He said, I have a message for you from John. Він каже, в мене для вас повідомлення від Джона Леннона. Я спочатку подумав, це, мабуть, якась образа, приниження. Я так на відстані тримав слуховку. А повідомлення було таке, чому вам треба було 4 роки, поки ви згадали про те, що вам треба зателефонувати. Отже, я дохожу центрального пункту моєї розповіді. Зараз ми знову другий раз зустрічаємося з Джоном Леноном. І ми їмо величезну кількість коричнього рису. А в нього центральна, верніше, найважливіша думка, яку він хотів донести до мене. Він знав, що я починаю свою працю в компанії BBC. І він сказав, що я вам дати вам листу of musicians who cannot appear on the BBC. Either because they won't do three-minute songs, They will not perform three minute songs. Причина може бути або що вони не в змозі виконати пісню, яка триває три хвилини. Or as was the style of television programs then. And don't forget, on the BBC, it was much better than anywhere else in the world. Yes. Але були такі. I didn't quite catch what. The the style of pop music on television. Those in those days on the BBC, and it was better on the BBC than anywhere else. Yes, still, music of BBC was in those days was like that. The BBC was the best company there, than in the whole world. Over there, you would have the performer, say Jimi Hendrix. Yes, or там ви маєте уявіть собі виконавці, наприклад, Jimi Hendrix. And there's the camera. А вот там стоїть. Між Хендріксом і камерою дуже багато активно жестикулюючих молодих дівчат. Але перед Джиммі Хендріксом це, звичайно, звучить трошки принизливо. Це, верніше, ця картина образливо принизливо. Так, Джон Леннон сказав, що це було моє дітей. І Джон Леннон каже, мій обов'язок мій обов'язок зробити так, щоб ці музиканти з'явилися на телебаченні. І він дав мені список таких музикантів. Я подивився на цей перелік музикантів, подумав, що я їх жодного не знаю. У мене немає навіть контактних адрес. І він сказав, I will contact them. You make the film. А він каже, я вийду на зв'язок з ними, а ваш обов'язок зробити фільм. Якщо я вам зараз скажу, хто був в тому списку, Джиммі Хендрікс, Пінк Флойд, Франк Заппа, Крім, Крім, Бітли, And so on. An extraordinary list of musicians who simply could not get onto the BBC for one reason or another. And and others who are included in this parallel, but who did not have the opportunity to be presented in the company of BBC. So we made the film. And the film was made. And the film is called All My Loving. І цей фільм називається назва цього фільму, який я створив, All My Loving. We brought it. Beatles title, of course. Ми принесли, ми принесли, привезли з собою цей фільм. Все моє закохання, все моє кохання, так можна перекласти. And when the Beatles, when the BBC saw it, they were so worried about what the film was about. Коли BBC побачили цей фільм, то вони дещо занервували щодо змісту цього фільму. That for nine months they would not show it. І дев'ять місяців після цього вони навіть не не наважились показати цей фільм. British television, you just have to understand one little thing about British television. Yes, yes. Uh, British television in 1968 stopped at 10.30 in the evening. Yes. Uh, mm -hmm. 
як працювало таке телебачення в 1968 році. О 10-й годині вечора студія вже не працювала, припиняла свою роботу. And the last thing you saw was a blessing. І останнє, останнє зображення, яке ви бачили о 10.30 вечора, це е, благословіння. Priest, Священник, uh, rabbi, uh, and good night, God bless you, God bless you, на добрані, і мирно, спокійно, спочивайте, спить, спить. And the compromise we came to with all my loving. І з тим, з тим фільмом, який я веду, про який я веду мову, все моє кохання, я знайшов компроміс. Was Компроміс був такий: 10:30. З'являється картинка благословіння, з'являється картинка на добраніч. black. І з, з екрана все зникає. It felt a very long time, but it was probably no more than five seconds. And then a voice said. А потім, можливо, це тривало десь 5 секунд, а потім е, чу, можна почути було голос. Now, а зараз something called зараз щось під назвою What? Exactly like that. <laughs> От точно так не розбірливо, як ви зараз почули. А потім починався фільм. And of course we knew that was going to happen, so we were able to make enormous publicity and it got a huge audience. And I, I, I'm not saying this because I made the film, but we know for certain that it absolutely changed overnight what was thought to be possible with pop music on television. It absolutely changed one over one night. It was different. Yes. И мы звичайно мы знали, что это бывает. Звичайно мы усведомлювали. Но я вас запомняю, что действительно так и трапилось. В одну ніч ми змінили ставлення глядачів до висвітлення засобами телевізійної інформації популярної музики. It showed that popular music, like all creative arts, absolutely reflects the world in which it lives. І ми довели, і ми довели, що поп чи популярна музика, вона висвітлює, так як вона теж є Мистецтвом висвітлює ту реальність, в якій вона ця музика існує. Uh, 1968 рік uh, – це uh, час в'єтнамської uh, війни у В'єтнамі. What this terrible world that we are creating is really like. І тому всі визначні провідні славетні музиканти і і Франк Сінатра, і Запа, і Пол Маккартні та інші, всі вони поставили перед собою питання: а що ми, як як музиканти, як співаки, можемо зробити в в контексті от цієї цієї війни у В'єтнамі? And that was just a tremendous shock because they were very articulate. І вони, це, було, це був надзвичайний шок для глядачів, тому що це було чітко сформульовано. They also were І е, при тому всі вони були ну, без, безсумнівно талановитими е, музикантами. And, for example, in the case of Lennon and McCartney, uh, composers of genius, and that's not a word I use easily. Наприклад, що стосується Леннона і Маккартні, я називаю це, називаю це двома словами, які я так часто не вживаю. Це геніальні композитори. Я намагався і в той час навіть порівняти Леннона і Маккартні з Шубертом. And people were outraged at this. They said, люди були звичайно обурені. Обурені, як ти маєш, як ти можеш порівнювати Шуберта з Леоном Маккартом? Це було в ті часи. Now nobody would think twice about it. Зараз ніхто навіть і не вагається. And I think in a small way. Для всіх це ясно. All my loving. І я думаю, що певною мірою мій фільм All my loving made people aware that this is what Popular culture, particularly, but all culture, really was about. 
uh, it's absolutely uh, about the relationship between whatever it is that's being made and the state and the world in which we live. И мені здається, головна думка, головний висновок в тому, що музика таких музикантів, як Маккартні і Джон Леннон, примусила, зробила можливим зрозуміти для людей, яке, які стосунки між музикою, яка твориться тими геніальними композиторами, і тою дійсністю, в якій ці композитори існують. I think um, in the booklet that you've got, uh, also talks about the Shostakovich film. Оцей буклет, який лежить на столі, там ще написано і про які ви маєте, там ще написано і про фільм про Шостаковича. Ви мене не перериваєте, а я все розповідаю, розповідаю. У вас сотня питань. Ми обмежимося кількома. We will restrict ourselves by two questions. After the first round, отже, ми говорили з вами про популярну музику. We talked about pop, pop music, popular music. Але ваш доробок також включає велику кількість фільмів про класичних композиторів. But you have a lot of a lot of films about classical music composers. І один з таких визначних фільмів це фільм про Річарда Вагнера. And one of them is a film about Richard Wagner. And he was characterized by Los Angeles Times, one of the most glamorous movies, movies of the time. Of the time. And I'm, I'm impressed by the cast, by the cast of actors. Richard Burton, Richard Burton, Wagner, Burton playing the part of Wagner, Lawrence Olivier, Lawrence Olivier. Uh, Vanessa Redgrave, uh, Vanessa Redgrave. Film and the, um, the duration of the movie is more than uh, seven hours. Yes, seven hours, 46 minutes. <laughs> so, it's one of my shortest. <laughs> How did you manage? How did you manage to involve all the galaxy of those famous actors? And how did you manage to create such a masterpiece? And uh, I know this Richard Wagner was a controversial personality. And uh, I know that you reveal his uh, such aspects of this personality as nationalism, anti-Semitism. How did you succeed in, in uh, demonstrating all those, all those aspects of this personality? У кіно Вісконті Людвіг. Yes, I know that Visconti has a movie, has a film called Ludwig. Right, well that's ten more questions. Це, це питання включає десять, десять uh, питань. Um, there's a sort of subplot going on here. I don't know. <coughs> well, uh, during the course of making the film... Uh, Під час того процесу створення фільму, uh, Richard Burton asked me why I had chosen him. Richard Burton запитав мене, чому я вибрав його як актора. And I said, well, firstly, you're both called Richard. Перше, у вас, як і у Вагнера, те саме ім'я. Richard. Next, you both drink too much. Друге, ви обидва, обидва п'єте достатню кількість спиртного. Next, you're, you were both, or he was, and you are, sex man. Третє, 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 ви поживолюєте від сексуально, від сексуальності. Uh, next, you both could talk and talk and talk until whoever it was you were talking to said yes, whatever it was you were. Третє, і ще, верніше, там четверта риса, що об'єднує вас, ви обидва дуже балакучі. Говорите, говорите, говорите до тих пір, поки хтось не скаже досить. You are both unreliable. Всі, ви обидва ненадійні, dangerous, небезпечні, untruthful, е-е, брехливі, problematic, проблематичні, but, але you also have in different ways. 
у вас є різниця, ви, ви, є, ви маєте різні характери. Genius. What? Genius. Uh, Genius. So Richard stopped and he looked at me. Richard. And I thought, I thought at one point he was going to hit me. Я, я подивився, я подивився, він подивився на мене і думаю, зараз точно вдарить мене. And he just said, ah. Він каже, now I know. тепер мені ясно. Went away. І він пішов. But why Чому саме Вагнера я вибрав? Think what I said about popular music. Пам'ятаєте, я вам сказав, що таке поп-музика. No composer that I have ever made a film about or known or have been involved in in any way whatsoever. Жоден композитор, exception. Жоден композитор без винятку, про якого я про якого я писав. They all mean something by every note they put on. Жоден композитор, про якого я створював свій фільм, ніколи не використовував жодної ноти без особливо такого соціального значення. And Wagner wanted a unified, sorry, a unified one Germany. Wagner one Rat Germany. Правно створити об'єднану єдину Німеччину. Because he believed in the German race. Тому що він вірив у німецьку расу. He also believed in the purity of the blood of the Aryan race. І він так си так само вірив чистоту крові, як це називається, арійської, чистоту арійської крові. So therefore, the Jews could not be part of that race. Отже, іудеї не могли бути частиною тої раси. So Wagner wrote operas which tell you this. І Вагнер саме про це і намагався розповісти в своїх операх. And if you don't think that, then you are living in cloud cuckoo land. Yes. Якщо ви, якщо ви в це, якщо ви цього не знаєте, якщо ви цього не бачите, то ви живете в якійсь країні мрій. It's no accident that Wagner was Hitler's favorite composer. І не випадково Вагнер був улюбленим композитором Гітлера. Now, Wagner is not responsible for Hitler. Звичайно, Вагнер не несе відповідальності за вчинки Гітлера. But that relationship is not an accident. Але ці стосунки між ними є зовсім не випадково. And Parsifal, for example, the last opera of Wagner. Наприклад, the last opera of Wagner. Є остання опера Вагнера. Is at Parsifal. Parsifal? Yeah, is absolutely about the purity of the need to purify the blood. Це якраз воно ця опера про Потребу, необхідність очистити свою кров. No, like it or not, that's what those works are about. That's what Wagner intended. Подобається нам це, чи не подобається нам нам це, но саме це було думкою Вагнера. There is one other element to why I wanted to make a film about Wagner. Ще один є, ще одна є причина, чому я взяв, чому я вирішив робити фільм про Вагнера. As you know, I'm sure, he was involved in burning down the opera house in Dresden. Ви, мабуть, знаєте, я впевнений, що ви знаєте, що він був причетний до підпалу оперного театру Well in Dresden. В Дрезді. Because he thought that represented all that was wrong with Germany. Old-fashioned, ancient regime, aristocratic, he wanted a sort of form of democracy. This opera house in Dresden represented all of that. Yes. So he didn't personally burn it down, but he certainly was there and helped. Я, звичайно, не хочу сказати, що він особисто був залучений до цієї акції. Ні-ні-ні. Но те, що він підтримував це, те, що він допомагав тим підпалювачам цього оперного театру в Дрездені, це однозначно. Тому що для нього, для Вагнера, ця будівля втілювала все консервативне, все те, що було минуле, все те, що пройшло, все те, що він не міг сприйняти. So as a result of that, he has to flee. There's a notice. There were notices everywhere, you know, like in uh, in westerns, uh, Hollywood westerns, wanted, dead or alive. Yes. И он, и он мусив мусив текти, залишити країну. Так само можна сказати, далі події розвивалися як в якомусь 
Я не знаю, в фильме про злочинцев, когда есть табличка, что расшукается, расшукается, живый или мертвый Рихард Вагнер. So for 15 years he's a criminal on the run. Отже, 15 років поспіль Вагнер вважається злочинцем, якого розшукує, роз, розшукує держава, і який е, вті, вважається втікачем. He comes back and he builds this in і в кінці кінців він повертається і будує величезний театр в Байроті. It's on the hill. На пагорбі. This horrible little man. Оцей жахливий Чоловік невисокий на зріст. At the opening in, uh, in August 19, uh, 1876. Uh, in August 1876. Uh, 1867 року у серпні. This horrible little man. Оцей жахливий чоловік. He stands in front of his theater. Стоїть. От, от такий на зріст. Стоїть перед своїм театром. And the crown heads of Europe. Come up the hill, shake him by the hand, say, well done, Mr. Wagner. І короновані принці Європи підійшли до нього, потиснули йому руку і привітали його. Only the mad Queen Victoria didn't come, and she sent one of her idiot children. Тільки божевільна королева Вікторія не приїхала туди, щоб поздоровити Вагнера, і прислала одного своїх, прислала одного своїх, одну своїх божевільних дітей. But the Kaiser came. Кайзер, Кайзер з'явився. Все, тобто всі, всі правителі тої, тої країни з'явилися. Але that's the only time in the whole of western history where an artist stands there and up the hill come the crowned heads of Europe shaking by the hand and say well done. It never happened to Shakespeare, that never happened to Sophocles, that never happened to anybody. It never happened to Wagner. Унікальний випадок в історії, унікальна ситуація, коли митець стоїть на пагорбі над всіма, а всі правителі, короновані принци піднімаються знизу на гору, вгору, тільки для того, щоб привітати митця і потиснути йому руку. Це ніколи не робив, це ніколи не робив, не робив ні Софокл, ні, ні, ні інший. So I wanted to make a film about Wagner in summary because here is an artist who is center stage in the political world. Not sort of over there or in a garret or we say hello and be very nice to him occasionally but absolutely in the middle. І ця ситуація, коли митець знаходиться не ззовні, не поза, а всередині з суспільством, всередині оточені людей спокусили мене і спонукали мене створити оцей фільм про Вагнера. If you want to know what life was like under Stalin, for example, якщо ви хочете знати, як, бо яке було життя при Сталіні, even today, even today, <laughs> навіть сьогодні, <laughs> then you listen to the music of Shostakovich. Тоді ви повинні слухати музику Шостаковича. Everybody else has been written out, rewritten, invented, but the music of Shostakovich is always there, and that's the best portrait you have of what times were like between 1930 and when Stalin died in 1953. It's the best chance we have of understanding what that world was like. Here's another instance of a creative artist who's absolutely center stage. He's telling us what that world was like. You Most can't of... read it in a poem or a history because Stalin changed everything. And Khrushchev changed everything. And the other criminals who ran that society changed everything. And even Gorbachev didn't change that much in terms of history. But Shostakovich stayed absolutely true and he wrote what he saw and he described what he felt the world in which he lived. That's a miracle that he survived, but he did, and that's our best guide to understanding what the Soviet Union at that time was like. Можна багато говорити про людей, які створювали історію. Створювали, перекручували, придумували, видумували, але автентична історія, реальна, реалістична, реалістична історія, вона представлена в творах Шостаковича. В кожній ноті, в музиці Шостаковича. Він є свідком, 
Він є учасником і він є, він є якби, представником, представником і відзеркалювачем тої епохи, в якій він існував. Можна, було, можна багато писати романів і оповідань, можна багато писати віршів про цю епоху, але Шостакович залишається унікальним свідченням музичної мови. І з'явився на арені, з'явився на арені Хрущов, який багато чого не змінив. Після цього потім дуже небагато, небагато змінив Горбачов. І решта, можна сказати, представників тої кримінальної кліки, які змінювали один одного. Але музика Шостаковича, музика Шостаковича є дивовижним свідченням своєї епохи і правди, правди яка, яку ми можемо знайти саме в його, в його творах. So in summary, підсумовуючи все, що я сказав, you must not think of art or the artist as something which is just entertainment. Ми не ми не повинні думати про мистецтво і митців як таке, що розважає нас. Або допомагає вбити час. Всі великі кінематографісти, я не себе маю на увазі, звичайно, але візьмемо хоч би Стенлі Кубліка. They are holding up a big mirror to the world in which we live. Вони тримають велике дзеркало. Як 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 би тримають велике дзеркало, спрямовуючи це дзеркало на світ, в якому вони живуть. And say that you. І кажуть: "Ось ви є дзеркало. Ось це наш світ. That's the function of the artist. Це function of what he does. Це функція митця, це функція того, що він робить. Дякую, Тоня. І... Ваша зустріч триває. І ще одне... Може покажемо фільм? А, тож? зараз у нас такий буде формат. Одне питання, і далі зал може ставити свої запитання на будівки те. Because we are following the format. One tiny question, and then the audience will, oh, sorry. Sorry. will ask questions. Ви також зняли фільм про Рахманів. Ви зняли фільм про Рахманів. Жнева свободи. And it is called, uh, it is called the Harvest of Sorrow. Correct. І цей фільм був uh, показаний на вшанування річниці смерті Стенлі Кубрика в головному концертному залі Лондона. Ви багато розповідали про Стенлі Кубрика. You told, you, you, you told, you, you, you spoke a lot about Stanley Kubrick. Yeah. Uh, ви були друзями. Наскільки... You were, you were friends as far as I know. Well, um, I was making a big uh, series, this thing. Uh, uh, <coughs> this one. I made a... This one? Yeah, that one. No, we just hold that. I made a big... All you want. Right. John Lennon again, you see, all you need is love. Uh, I made a big... It's the history of American popular music. It goes on forever. It's a complete thing that I have in my hand. Це набір компакт дисків про історію поп-музики Америки. І я сидів і працював над тим фільмом у, 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 у студії звуку, звуковій студії. Я сиджу перед тим великим пультом. Тут звуковий міксер сидить ліворуч, інший там інженер справа, зліворуч, праворуч, великий екран переді мною. Я подивився і бачу, хтось є. Я думаю, хто це є. Це чоловік стояв, чоловік з бородою. Взагалі, ви помітили, що всі люди з бородою переслідують мене. І він стояв отак. So eventually, you see, I just turned around. Кінці кінців, кінців я повернувся. I said, uh, it was a little dark. I said, can I help you? Um, я було темрі, те, 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 темно в кімнаті. Я сказав, чим я можу вам допомогти. Whereupon this dubbing mixer stood up. 
А потім цей міксер звуку, цей інженер, який працює над мікс, міксуванням звуку, встав. І він каже, що ви там стоїте, тому чоловіку, підійдіть до Тоні Палмера, привітайте його. Я як тільки я подивився і впізнав його, я став не мов би нижче на зріст і навіть, навіть під столом, можна сказати, опинився. Він був в студії, making um, the shiny um is it Stephen King Stephen King really? the shiny I know I know I know this book yes okay this book not the movie okay this movie. Yeah. yes і я побачив що там той чоловік в сусідній студії робить фільм Сіяння anyway. the shiny anyway so we got to know each other a little and ми познайомились ми познайомились he always wanted to talk about music with me він uh, Постійно говорив, постійно хотів поговорити зі мною про музику. And it was quite funny because he would he would telephone and say, can you get me 10 this happened with eyes wide shut for example. He said I need 10 waltzes. Not sort of happy little waltzes, but waltzes which are wrong somehow, or waltzes which are poisoned. Yes, yes, Stanley, of course, anything. And uh, um, Cuba. What do you mean about waltzes? Waltz. Він каже, він каже, мені треба 3-4 вальса, чи не міг би ти мені знайти таку музику? Для фільму широко розкриті очі. І один з вальсів, який я запронував, був вальс, який написав Шостакович. Отже, я певною мірою допоміг йому, коли він помер, відбулися різні, різні, можна так сказати, травні події, заходи, і я мене запрошували, і це була велика шана і честь для мене представити ці заходи, події, пов'язані з смертю. Смертю Стенлі Купер. І взагалі мені здається, що він був величний, він був талановитіший кінематографіст. Взагалі на мене найбільше враження, найбільший вплив мали такі кінематографісти. Yes. Я не скажу вам, хто, ви самі здогадаєтесь. Дякую, Тоні. Ви відповіли на моє запитання. Я думаю, тепер ми можемо перейти до питань від аудиторії.